అంటే చాలామందిలో అపోహ ఏముందంటే రక్తం చిక్కగా ఉంటేనే ఇలా అవుతుంది ఏదైనా స్ట్రోక్ వచ్చింది రక్తం కనుక పల్సగా ఉంటే ఇంత అవ్వదు అంటే ఒకటి ఉందండి హైపర్ క్వాగ్లబిలిటీ అని ఒక కండిషన్ ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే బ్రెయిన్ ఇట్లా బ్లడ్ థిక్గా ఉండి కొంతమందికి అట్లా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది యూజువల్గా ఫెమిలియల్ అంటే జెనెటిక్గా కొంతమందికి ఫ్యామిలీస్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది అదే ఇందాక అన్నాను కదా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండి ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో కనుక ఫ్రీక్వెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ కానీ లేకపోతే మిస్క్యారేజెస్ అయిన విమెన్ ఉన్నా కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన కండిషన్స్లో ఇవి అంటే యంగర్ ఏజ్ పీపుల్కి మోర్ వ్యాస్కులర్ ఈవెంట్స్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ సజెస్టివ్ ఆఫ్ హైపర్ క్వాలిబిలిటీ ఆ కండిషన్ సస్పెక్ట్ చేసినప్పుడు వీ డెఫినెట్లీ వర్కప్ ఫర్ దట్ ప్రాబ్లమ్ అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఒక మనిషికి అన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కంట్రోల్ చేసినా కూడా ట్రెడిషనల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ స్టిల్ హీస్ హ్యాస్ ఆన్ గోయింగ్ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నాయి అనుకోండి స్ట్రోక్స్ అప్పుడు కూడా ఈ ప్రొఫైల్ చెక్ చేస్తాం అనమాట అదే మీకు ప్లేట్లెట్స్ తిన్ చేయటం యాస్ప్రిన్ ఇట్లాంటి మెడిసిన్స్ తిన్ చేస్తాయి అనమాట ప్లేట్లెట్స్ ఇవి చేస్తాయి అనమాట కొలోక్యల్గా అది కూడా అంటాం బేసికలీ తిన్నగా ఉంటే బ్లడ్ అది మొత్తం బ్లడ్ అని కాదు అంటే ప్లేట్లెట్ యాక్టివిటీ నీడ్ చేయటానికి అది కానీ జనరల్గా ఏదైనా ఒక చెస్ పెయిన్ వచ్చిన లేకపోతే చాలా క్యాజువల్గా వేసేసుకుంటే ఒక డిస్ప్రిన్ వేసేసుకోండి ఒక యాస్ప్రిన్ వేసేసుకోండి అంటూ ఉంటారు ఇది మంచిదా అలా వేసుకోవడం యాక్చువల్గా అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హార్ట్ అటాక్ ఇట్స్ ఓకే అండి స్టిల్ వీ రికమెండ్ దట్ హార్ట్ వర్క్ కానీ బ్రెయిన్కి నేను రికమెండ్ చేయను ఎందుకంటే బ్రెయిన్కి దెర్ ఇస్ నో వే ఎనీబడి సిట్టింగ్ ఎట్ హోమ్ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ బ్లీడ్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ బ్లడ్ వల్ల స్ట్రోక్ వచ్చింది అనేది ఎవరిని చెప్పలేము బ్రెయిన్ వరకు నేనేం చెప్తానంటే మీరు సిమ్టమ్స్ రికగ్నైజ్ చేయగలిగితే అంటే ఒక సైడ్ కనుక పక్షవాతంలాగా రావటం కానీ మాట పడిపోవడం కానీ లేకపోతే రెండు రెండుగా కనిపించడం డబల్ డబల్గా ఇట్లా ఆల్టర్డ్ సెన్సేషన్ లాగా ఆల్టర్డ్ సెన్సోరియం లాగా అంటే రెస్పాండ్ అవ్వకపోవటం ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చూసినా ఇలాంటివి ఏవి చూసినా పక్షవాతం అని అనుమానం వచ్చినప్పుడు ఏమీ చేయకుండా వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకురమ్మంటాం యాస్ప్రిన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు బ్రెయిన్లో కనుక పొరపాటున బ్లీడ్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి యాస్ప్రిన్ ఇంకా పెంచుతున్న బ్లీడ్ సో అందువల్ల వీ డోంట్ రికమెండ్ అనమాట ఓకే వీ సే కమ్ టు ద హాస్పిటల్ మీకు త్రీ టు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మధ్యలో కనుక మాకు హాస్పిటల్ లోపలికి వచ్చేసి గలిగితే వాళ్ళకి గోల్డెన్ అవర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి లిటిక్ థెరపీ అంటాం అనమాట మెడిసిన్ ఇవ్వటం వల్ల క్లాట్ కరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ పూర్తిగా రికవర్ అవుతారు ఒక థర్టీ టు ఫో ఫార్టీ పర్సెంట్ పార్షియల్గా రికవర్ అవుతారు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ రికవర్ అవ్వకపోవచ్చు ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ బ్లీడింగ్ రిస్క్ ఉంటుంది ఆ లిటిక్ థెరపీకి బట్ దట్స్ అంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే దాన్ని మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు కొన్ని సిమ్టమ్స్ చెప్పారు మీరు యాక్చువల్లీ ఎక్కడన్నా బాడీలో కాళ్ళు చేతులు మూమెంట్ లేకపోవడం కానీ స్పర్శ లేకపోయినా స్పర్శ లేకపోయినా సరే ఇలా కామన్ మ్యాన్ రికగ్నైజ్ చేయగలిగే సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పి ఇదే అండి కామన్ మ్యాన్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బేసికలీ మొహం సిమెట్రికల్గా ఉందా అంటే నవ్వితే రెండు వైపులా సమానంగా ఉందా లేక ఒకవైపు ఫ్లాట్గా ఉందా అనేది చూసుకోవచ్చు వాళ్ళు అది తెలుస్తుంది ఓకే అట్లాగే మాట స్పష్టంగా వస్తుందా మాట్లాడగలుగుతున్నారా మాట్లాడగలుగుతున్నారా వాళ్ళు మాట్లాడేది పక్కన వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా పక్కన వాళ్ళు మాట్లాడేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ స్పీచ్ రైట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడేది తేడా రావచ్చు లేదు పక్కన వాళ్ళు మాట్లాడేది వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు అండ్ ముందు చెప్పినట్టుగా ఒక సైడ్ కంప్లీట్గా పక్షవాతం లాగా రావడం లేదా స్పర్శ పోవటం లేదు కంటిన్యూస్గా తల తిరగటం ఇట్లా డబుల్ డబుల్గా కనిపించడం లేకపోతే అన్రెస్పాన్సివ్గా ఉండటం అసలు టోటల్గా అన్రెస్పాన్సివ్గా ఉండటం లేకపోతే సడన్గా చూపిపోయినా కూడా ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక సడన్గా ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు చూపిపోయింది అనుకోండి దాట్ ఆల్సో ఈజ్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ ఓకే ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఎనీబడి కెన్ ఫీల్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ అంటే మీ నార్మల్ స్టేట్ ఆఫ్ న్యూరలాజికల్ ఫంక్షన్ నుంచి ఎనీథింగ్ సడన్గా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా సడన్గా వచ్చింది ఏదైనా కూడా యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రోక్ అదే ఓకే రైట్